بدأت تعلم للغة العربية في في العشرين من العمر وتعشقت بها كثيرا وتعشقت بالعالم العربي وبالثقافة وهذا التعشق لم يكن شيئا سهلا باعتبار يهودي طبعا كما تعلم في مصر اليوم يعني في القرن ال 21 لا يبقى الا بعض الافراد اليهود فمن الصعب ان تكشف دينك وكلما خبيت ثقافتي وبيئتي الدينيه ارتفعت عزيمتي لاكتشاف جذور اليهوديه العربيه في نفس الوقت أنا اسمي يوهان طيب عندي أصول تونسية يهودية عائلة أبي ولدت في تونس في تونس العاصمة في حارة العاصمة اليهودية اسمها حتى الآن حي لفايت اسم فرنسي لحي يهودي وإذا لم أكن أتكلم العربية في صغري لأن عائلتي كانت مفرنسة منذ عصر احتلال فرنسا ومنذ عصر الانتداب الفرنسي في تونس ولكنني دائما كنت فضولي بالنسبة إلى هذا إلى هذه البيئة الثقافية وخاصة إلى هذه اللغة استمعت إلى بعض العبارات وبعض الكلمات عندما كنت طفل في عائلتي مثل شكون مثل شكونادا وإلى آخره وأنا أتذكر أنني كنت أكرر دائما عندما رأيت في الشارع سيارة سيارة شرطية كنت أناديها وأنا أقول يا بوليش يا بوليش بلكنة اليهود التوانسة يا بوليش الذين ينطقون السين شي فهذا أقدم هذه أقدم ذكرياتي لعلاقتي مع العالم مع اللغه العربيه و... وبعدها كبرت وبدات تعلم اللغه العربيه في الجامعه في باريس في جامعه باري ان في سوربور مع الاستاذ غالب الحكاك وفي نفس الوقت بدات ان اتعلم ايضا اللغه العبريه يعني كان عندي جزء كبير من عائلتي في إسرائيل وكان لي مثل كل اليهود الفرنسيين كان لي علاقات علاقات ثقافية مع إسرائيل فاستمعت إلى اللغة العبرية لا أتكلم عن اللغة العبرية الدينية يعني هذه نتعلمها منذ منذ الطفولة في تلم التراء وكل شيء فدائما اعتقدت تعلم اللغتين كشيء طبيعي جدا لان يعني بسبب علاقات التشابه بينهما واصلت في تعلمي للغه العربيه وسافرت وعشت في مصر في القاهره مده عام رجعت الى باريس وبعدها عملت عام عامين او عام ونص في تل أبيب وهناك تحسنت كثيرا باللغة العبرية ورجعت إلى باريس عملت في مجال العلاقات الدولية ولكنني كنت أحن إلى الجامعة وإلى الدراسات بشكل عام وإلى الدروس فعدت عدت طالبا ودرست بشكل رسمي في الجامعة في باريس في جامعة إينالكو اللغة العربية واللغة العبرية عامين في باريس وبعدها أردت أن أركز على تعلم اللغة العربية خاصة فذهبت إلى تونس سافرت إلى تونس وعشت في تونس عامين 
حيث درست اللغة العربية في جامعة منوبة التي هي متخصصة بالآداب واللغة وبعدها أصبحت معلما للغة العربية الفصحى فهذه هي مهنتي اليوم أنا معلم للغة العربية في باريس صلاة 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 في تونس في المغرب وفي الجزائر ça vient de salat la racine salla ou salli salla ou salli yani prier vous l'avez avez la même racine en araméen c'est l'autre c'est l'otéon dans le kadish khan elle هي kalima arabiya al هل هي كلمة عربية الأصل؟ لا هي كلمة مستعارة أمبرانتي مستعارة ل ال عبرية حقا في تونس في تونس وممكن في أماكن أخرى يقولون ربي 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 يعني ربي يعني أغبا ويفرقون بين أغبا وديو وهم يفخمون كلمة ربي ربي يعني ديو وربي يعني أغبا ربي ربي الوضع التونسي والوضع المصري أو الشرقي بشكل عام يختلفان تماما بالنسبة إلى العلاقة مع اليهودية في الشرق الأوسط من الصعب جدا ومن الخطير أن تتكلم عن يهوديتك يعني لأسباب مختلفة و... ومتعددة سياسية تاريخية لا أريد أن... أن أحاول شرحها فلذلك عندما كنت في مصر تكلمت عن ديني مع أصحابي الفرنسيين والأوروبيين الذين كانوا يتعلمون العربية معي في نفس, ال... في نفس المعهد وبالنسبة إلى أصحابي المصريين فكذبت عليهم فكان ذلك عب يعني كبير وصعب جدا علي ويوما قررت أن أقول الحقيقة مش مع صاحبي أو أصحابي ولكن مع, مع, مع رجل لم أكن أعرفه فكنت في سيبر كافي كنت في كافي مقهى انترنت بدأت التحدث مع صاحب المكان فكان شاب مثلي وتكلمنا يعني بدأنا أن نتكلم كالعادة مع المصريين ففي مصر يكون أو ثاني سؤال أو, أو ثالث سؤال عن دينك إذا أنت فرنسي ولكنك تتكلم بالعربي هل أنت مسلم أم يهودي أم عفوا أم مسيحي لست مسيحي ولست مسلم فإذا ما دينك أنا يهودي فهو أولا أول رد الفعل يعني لم يصدقني لا هذه النكتة هذا مستحيل أن تكون يهودي فأكدت يعني أنني يهودي بالفعل يعني بالحق أنني يهودي فقلت له تراني أنا ليس عندي قرنين فأنا إنسان كيفك ف يعني كان هذا الحديث معه جيد جدا وممتع فهو كان متسامح وتكلمنا عن الدين وعن الاختلافات الدينية ولكنني رغم, رغم ذلك قال لي إنني أخطأت يعني أخذت نفسي في وضع خطير جدا لأنني لم أكن أعرفه من قبل فهو يمكن أن يكون عنصري وعنيف وكل شيء هذا بالنسبة إلى شرق الأوسط وكذلك في سوريا يعني عندما كنت في سوريا استمعت طبعا إلى أقوال 
عنصرية ضد اليهود وإلى آخره ولكن الوضع يختلف تماما عن هذا الوضع الشرقي في تونس وفي المغرب في تونس باعتباري تونسي في نهاية المطاف أنا تونسي واعتبروني هناك المسلمون اعتبروني منهم اعتبروني تونسي رغم أنني لم أكن أقدر أن أتكلم الدارجة التونسية بشكل بسهولة يعني فأولا قبلوني قبلوني كأحد أفرادهم وعندهم فضول عندهم فضول عميق بالنسبة إلى اليهودية وخاصة بالنسبة إلى اليهودية التونسية لأنها تمثل نوع من الحنين إلى الماضي والحنين إلى تعددية تونس وتعددية المغرب العربي بشكل عام الحنين إلى هذا العصر العصر الذهبي الذي كان يعيشون فيها فيه عفوا كل الجنسيات وكل وكل الأديان وكل كتبت يوما أنني كلما أصبحت عربي فتعمقت أيضا بهوية اليهودية لأنني لم أكن أفرق بين الاثنين يعني بين كيانة بين أن تكون عربي وبين أن تكون تونسي لأنني أنا في نحن كلنا يعني اليهود من أصول عربية يعني مثلا استمعنا إلى العبارات اليهودية باللغة العربية مثلا كلمة بيسخ نحن استمعنا إلى كلمة نحن سمعنا عفوا سمعنا بيشح يعني كلمة عبرية الأصل ولكنها معربة فالفرق الذي يوجد الآن يعني اليوم في ذهن اليهود بين الهوية العربية من جهة والهوية اليهودية من جهة, من جهة أخرى هي فرق صناعي كوبليتمون ارتفيسيال يعني صناعي جدا فأنا دائما ظننت واعتقدت يعني هاتين الطريقين كطريق واحدة مشروع المركز الثقافي دلالة لترويج الثقافات اليهودية من, ال... من... من شمال إفريقيا كما قلت لك أنا دائما اعتقدت اليهودية من جهة واللغة العربية والثقافة العربية من جهة أخرى ك... يعني شيء واحد متوحد ظننت في البداية أنني كنت وحيد في في على هذا على هذه الطريق وبدأت أن أتكلم عن دراستي وعن أسفاري إلى العالم العربي ولاحظت فضول من من جهات أصحابي وإلى آخره. والكثير منهم كثير من أصحابي أصدقائي قالوا لي أريد أنا أريد أن أتعلم العربية مثل ما فعلت أنت فالعام الماضي بدأت أو فتحت درسا درس للغة, درس للغة العربية الفصحى متجهة إلى الناطقين بالعبرية لا أقول لليهود لأن الأمر معقد قليلا ولكن للناطقين باللغة العبرية ومعظمهم يهود طبعا فجاءتني فكرة إنشاء جمعية أكبر من درس أسبوعي واحد حيث س يعني نقدم ونروج الثقافة اليهودية العربية بشكل عام وخاصة التي تأتي من من شمال من شمال إفريقيا 
واليوم نحن بصدد تطوير هذا المشروع ونريد أن نقدم حفلات موسيقية مثلا دروس للطبخ جوناس سيبوني هو يعطي دروس اللغة العبرية للناطقين بالعربية وغيرها من اللغات السامية ولنا أيضا مشروع مهرجان في نهاية هذه السنة الجامعية إن شاء الله وإلى آخره ففهمت أنني أيضا أنتمي لهذا الشعب إلى هذه الأرض التونسية أنا منهم وهم مني